பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னா நம்மளோட கமலா ஆரஞ்ச் தோலை வச்சு ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கமலா ஆரஞ்சை உரிச்சுட்டு அதில் இருக்க இந்த வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த தோலில் அதை வந்து எவ்வளோ வேணாலும் முடியுமோ அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா ஆரஞ்ச் தோலை வச்சு இன்றைக்கி நான் ஒரு பச்சடி பண்ண போகிறேன் அது நல்லா புளிப்பு இனிப்புமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் ஸோ தோலை வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் என்ன ஆகும்னா இந்த ஆரஞ்ச் மாதிரி விஷயத்தில் ஆரஞ்ச் லெமன் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் எல்லாம் இந்த வெள்ளை கலர் தான் வந்து இதோட துவர்ப்பு தன்மை வந்து அது வந்து கொடுக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த வெள்ளையை ரொம்ப எடுக்காமல் நம்ம வந்து பச்சடி பண்ணிட்டோம்னா ஒரு மாதிரி கசக்கிற மாதிரி ஆயிடும் அதனால் ஜஸ்ட் எவ்வளவு வெள்ளையை உங்களால் எடுக்க முடியுமோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் குட்டி 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 குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பிரேக்கில் வந்து ஒரு மூணு ஆரஞ்சோட தோலை வந்து நான் இங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் டேஸ்டியான ஒரு ஒரு விஷயம் இந்த தோல் அதை நம்ம கடித்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோலை எல்லாம் ஒரு சட்டியில் போட்டுட்டு தண்ணியை விட்டு நல்லா கொதிக்க விட ஆரம்பிச்சிடலாம் இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகணும் ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த தோல் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்த அப்புறம் அது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் இதோட நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு உப்பு மட்டும் உள்ளே சேர்த்து வேக வைக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஓகே ஸோ அந்த சைடு வந்து அது நல்லா வேகட்டும் மீன் வாயில் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு தக்காளி வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இது கொஞ்சம் பெரிய தக்காளியாக இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு ஒன்றரை தக்காளி தான் சேர்க்க போகிறேன் தக்காளியை வந்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்மளோட தக்காளி பாருங்கள் இங்கே வந்து அரைச்சி நம்மளுக்கு ஒரு பியூரி இருக்குது இந்த சைடு நம்ம தோல் எவ்வளோ தூரம் வெந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் வெந்த அப்புறம் வந்து நம்மளோட மற்ற சாமான்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எஸ் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பியூரி அதை வந்து உள்ளே சேர்ப்போம் அடுத்தது வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு புளி ஸோ நம்ம பச்சடின்னு சொன்னாலே வந்து ரெண்டு கீ இன்க்ரீடியன்ட் ஒன்று வந்து புளி இன்னொன்று வந்து வெள்ளம் இது ரெண்டும் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் ஸோ புளி சேர்த்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் இதில் நல்ல நல்ல ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஃபுல்லாக சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா இதில் வந்து வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் உரப்பு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தால் மீ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு வந்து முதலே போட்டிருக்கு பேலன்ஸ் உப்பு இந்த இப்போ காரம்லாம் நம்ம இப்போ சேர்த்துருக்கிறோம் இல்லையா புளி காரம்லாம் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து ஸோ இந்த கலவை வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா வந்து பாருங்கள் நல்லா சுண்டி அருமையாக வந்துருச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் சேர்க்க போகிறேன் நல்லா நல்ல ஒரு கை வெள்ளம் வரைக்கும் இது வந்து தேவைப்படும் ஸோ கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வெள்ளம் தேவைப்படுதுங்கிறத நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஓகே இது நல்லா வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்ச அப்புறம் கடைசியாக வந்து நம்ம தாளித்தா நம்மளோட வெள்ளை பச்சடி அதாவது ஆரஞ்ச் தோல் வெள்ளை பச்சடி வந்து இது ரெடி ஆயிரும் ஓகே ஸோ இந்த சைடு அது நல்லா ஸ்லோ பண்ணிட்டேன் திய அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அது நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்ல பக்குவத்துக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ வந்து தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து கடுகு அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் அப்புறம் வந்து கருவாப்பில் குட் இதை வந்து இப்போ உள்ள சேர்த்துடலாம் சூப்பர் 
ஸோ நம்மளோட ஆரஞ்ச் தோல் பச்சடியும் வந்து இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆரஞ்ச் தோல் பச்சடி வந்து உங்களுக்கு தயிர் சாத்துக்கோ இல்லாட்டி ரச சாத்து கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயி